आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड देखो हमने जो इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा क्या होता है बेसिक उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ा उसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिकसिटी डिमांड पढ़ा फैक्टर्स पढ़ा वो सब लेक्चर्स देखने के बाद समझने के बाद फिर आप ये देखिए तो ही आपको समझेगा अदरवाइज आपको सर के ऊपर से जाएगा बाउंस आएगा क्योंकि आपको इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड अगर नहीं पता रहेगा फिर आप कैसे इस चीज़ को समझ सकते हो उस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिकसिटी डिमांड पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि जो इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड होता है कभी इन्फिनाइट होता है कभी वन होता है कभी क्या होता है ज़ीरो होता है कभी लेस देन वन होता है कभी ग्रेटर देन वन होता है तो लेस देन कब होगा ग्रेटर देन कब होगा वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है तो ही फिर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ठीक है चलो आप लोग इसको मैं रफ कर देता हूँ अब देखो मेजरमेंट करने के लिए अगर हमको प्राइज इलास्टिकसिटी डिमांड मेजरमेंट करना है तो इसमें क्वेश्चन को किस तरीके से हमको पढ़ना है इसमें हमको ये चीज़ समझना है कि हमको प्राइस इलास्टिकसिटी डिमांड मालूम करना है तो प्राइस इलास्टिकसिटी डिमांड में जैसे मैंने बताया कि इलास्टिकसिटी डिमांड या तो ज़ीरो होगा या तो क्या होगा इन्फिनिट होगा या तो लेस देन वन होगा या तो ग्रेटर देन वन होगा या तो क्या होगा वन होगा ठीक है ये मेजरमेंट करने के लिए हमको कि कब लेस देन वन होगा कब कब ग्रेटर देन वन होगा कब वन होगा इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं कौन से तरीके तीन तरीके पहला जो है मेथड वो रेशो मेथड है जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं दूसरा जो हमारा है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और जो तीसरा है वो जोमेट्रिकल मैथड है और पॉइंट मैथड है ठीक है तो कैसे ये तीनों मैथड से कैसे हम मेजरमेंट करते हैं उसका हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है तो मीनिंग में क्या है रेशो मेथड क्या कहलाता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं रेशो मेथड किसने डेवलप किया प्रोफेसर अल्फर मार्शल इनके हिसाब से क्या था इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड जो हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं उसको डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करते हैं डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ डिमांड में कितना चेंज हुआ उस दोनों को डिवाइड करके अपन जो सॉल्व करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं रेशो और परसेंटेज मेथड ठीक है कैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राइट ये कैसे आया ये भी हमने डिस्कस किया था ये वाला कैसे आया वापस मैं आपको बता देता हूँ देखो ये वाला जो फॉर्म है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी सर ये न्यू क्वांटिटी है ये ओल्ड क्वांटिटी है मतलब ये न्यू है ये ओरिजिनल पहले वाला का है फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया क्या कर दिया डिवाइड किससे चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस अब इसको अगर और मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू इन टू यहाँ पर डिवाइड था यहाँ पर मैंने इन किया तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा चेंज हो जाएगा पी ऊपर आ जाएगा और चेंज इन प्राइस इस तरीके से तो देखो यहाँ पे वही सेम इक्वेशन सॉल्व किया है ना फिर उसके बाद इसको हमको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दी लिखा है ठीक है बुक से लिया है अब देखो यहाँ पे प्राइस है ट्वेंटी है और क्वांटिटी डिमांड कितना है टेन है बाद में प्राइस चेंज हुआ ट्वेंटी हुआ और क्वान्टिटी डिमांड क्या हुआ नाइन हो गया ठीक है मतलब चेंज हुआ प्राइस चेंज होने की वजह से तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग मालूम करते हैं जैसे फॉर्मूला लिखे इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज इस चीज़ को हम लोग फार्मूला किस तरीके से लिखे थे फार्मूला हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे देखो पहले चेंज प्राइस कितना हुआ पहले कितना था दस था अभी कितना हो गया नौ हो गया ठीक है तो इसको जगह पर हम लोग वन लिख सकते हैं और ओरिजिनल क्वान्टिटी क्या ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है दस है ओके okay? इनटू पहले का प्राइस कितना था ट्वेंटी था अभी कितना हो गया ट्वेंटी फाइव मतलब फाइव से चेंज हुआ है ना इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ट्वेंटी डिवाइडेड बाय क्या आएगा फिफ्टी आ जाएगा ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ तो क्या होगा टू डिवाइडेड बाय फाइव तो इसका आंसर क्या आएगा टू वन जो टू 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 जो मतलब इसमें जो है वन अपॉन वन अपॉन टू पॉइंट फाइव आएगा समथिंग ठीक है पॉइंट में जीरो ऐसा करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे वन बचता है तो पॉइंट उसके बाद जीरो लगा एक पॉइंट सो so, इसका आंसर क्या आ जाएगा वन मतलब जीरो पॉइंट समथिंग में आएगा ठीक है तो जीरो पॉइंट समथिंग में आया मतलब क्या हुआ कि लेस देन क्या हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन वन हुआ क्या हुआ ग्रेटर देन वन 
सॉरी लेस देन लेस देन वन हो गया इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन तो जब लेस देन वन होता है तो उसका फॉर्मूला के लेस देन वन होगा तो क्या होगा वो हम लोग ने पढ़ा था किधर पे देखो यहाँ पे ये देखो लेस देन वन तो ये क्या हो गया रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड तो ये वाले केस में क्या आएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक आएगा ठीक है देखो यहाँ पे लिखा है रिलेटिवली इन इलास्टिक इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख के आप इजिली जो है मालूम कर सकते हैं समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ पे देखो दिया दिया भी है तो आप देख सकते हैं ठीक है चलो आपको फर्स्ट समझ में आ गया रेशो और मेथड रेशो और परसेंटेज का अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर कि कितना एक्सपेंडिचर मतलब होता है कॉस्ट खर्चा ठीक है अब वो मालूम करने के लिए हमको क्या करना है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है दिस मेथड वॉट डेलो डेलो बाय द प्रोफेशनल मार्शल प्रोफेशनल अल्फर मार्शल इन दिस मेथड टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर मतलब पहले कितना था अभी कितना था वो हम कंपेयर करते हैं क्या करते हैं कंपेयर करते हैं मान लीजिए कि पहले हंड्रेड था अभी क्या हो गया टू हो गया तो पहले का 100 था अभी का 200 तो कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि वन होगा इलास्टिकसिटी डिमांड या लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा तो वो कैसे आगे चल के हम लोग टेबल में सॉल्व करेंगे हेयर द टोटल एक्स टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इसमें हम लोग क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड ठीक है यहाँ पे ये लिखा है एग्जाम्पल आप ये पढ़ सकते हो रिलेटिव इलास्टिक क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक जो हमने सेकेंड या थर्ड हाँ थर्ड सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राइट इलास्टिक से डिमांड का अब ये टेबल है इसको किस तरीके से मेजर करना वो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है प्राइस है ठीक है ये क्वान्टी डिमांड है मल्टीप्लाई किया सिक्सटी एंड हंड्रेड अब यहाँ पे क्या हो रहा है जो इलास्टिक से डिमांड क्या है ग्रेटर देन वन है ठीक है अब ग्रेटर देन वन क्यों है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पहले कितना कॉस्ट था सिक्सटी था अब कितना हो गया हंड्रेड हो गया मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस अगर थोड़ा चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज हुआ तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस थोड़ा चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चलो आपको याद दिला देते हैं अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है ठीक है देखो अगर प्राइस जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये वाला ठीक है यहाँ पर देखो अगर प्राइज जो है प्राइस अगर जो है थोड़ा चेंज होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक और रिलेटिव इलास्टिक के केस में क्या होता है इलास्टिक से डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन ओके ये चीज़ पढ़ो क्या है व्हेन परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड मोर देन परसेंटेज इन प्राइस क्वान्टिटी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ छः से पाँच हो गया प्राइस थोड़ा चेंज हुआ लेकिन डिमांड क्या होगा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिवली कौन सा ग्रेटर देन लेस देन वन ओके चलो वापस यहाँ पर आ जाते हैं ये क्या हो गया इलास्टिक से डिमांड लेस देन लेस देन ग्रेटर देन वन ठीक है ये वाले केस में क्या है प्राइस चार था तो तीन हो गया यहाँ पे क्वांटिटी थर्टी है यहाँ पे फोर्टी है मल्टीप्लाई किया चार से चार तिया बारह वन ट्वेंटी थ्री फोर जा वन ट्वेंटी तो दोनों का क्वांटिटीज क्या है सेम आया तो जब सेम आता है तो क्या होता है यूनिट्री इलास्टिक यूनिट्री इलास्टिक के केस में क्या होता है डिमांड एंड जो प्राइस है वो इक्वल चेंज होते हैं ठीक है तो इस तरीके से चेंज हुआ जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या सेम आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट इलास्टिक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है आप पढ़ सकते हो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कंपेयर करके आपको सिर्फ बताना है ठीक है चलो इसके लिए टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक सिटी डिमांड देखना बहुत जरूरी है ओके अब उसके बाद आता है पॉइंट मैथड और जोमेट्रिक मैथड जोमेट्रिक मैथड में हम क्या करते हैं डायग्राम का यूज करते हैं और उसमें यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे देखो बेसिक क्या अगेन वापस प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप अनदर मैथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिक डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मैथड और जोमेट्रिक मैथड ओके द रेशो मैथड द रेशो मैथड एंड द टोटल आउटले मैथड आर अनेबल टू मेजर द इलास्टिक से डिमांड एट गिवन पॉइंट ऑफ डिमांड मतलब जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो मैथड था उसमें अगर हम लोग पॉइंट का यूज़ करके मेजरमेंट करें तो वो मैथड का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके लिए अगर हमको पॉइंट मैथड में यूज़ करना है पॉइंट मतलब कहीं पे भी एक डायग्राम है उसमें हम पॉइंट डाल दिए और उस पॉइंट पे अगर हमको मेजर करना है तो कि वहाँ पर क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक होगा या इलास्टिक इलास्टिक होगा या रिलेटिव होगा वो मेज़र अगर हमको करना है तो उसमें हम जोमेट्रिक को मैथड यूज़ कर सकते हैं कैसे सर बताता हूँ ठीक है देखो अब पॉइंट मैथड में क्या होता है एक लोअर सेगमेंट होता है और एक अपर सेगमेंट होता है ठीक है मान लीजिए डायग्राम है ठीक है ये ये क्या हो गया अपर हो गया ये क्या हो गया लोअर हो गया ठीक है 
वो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है इलास्टिकसिटी डिमांड मिल जाता है अब इस जोमेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेथड है एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है ठीक है अब लीनियर ऐसा समझो कि यहाँ पे क्या है डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन है उस लाइन में क्या है अलग अलग पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट में हमको क्या करना है मेजरमेंट करना है वेरी सिंपल है कैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ठीक है आई विल ड्रॉ दी वन डायग्राम ताकि आपको और अच्छे से समझे ठीक है ये क्या है वाई एक्सेस है एंड ये क्या है एक्स एक्सेस है ठीक है अब यहाँ पे मैं अगर ये पॉइंट लेता हूँ ठीक है ये ए है और ये क्या है बी है ठीक है अब यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ ठीक है ये अपर पार्ट हो गया ये क्या हो गया लोअर पार्ट हो गया ठीक है यहाँ पे जो है ट्वेंटी है ये क्या है थर्टी है तो अगर मैं जो है लोअर पार्ट को थर्टी ये फॉर्मूले में यूज़ करता हूँ लोअर पार्ट को थर्टी रखता हूँ 30 परसेंट और अपर पार्ट को 20 परसेंट रखता हूँ जीरो जीरो कैंसिल होगा तो टू वन जो वन वन पॉइंट फाइव आएगा तो अब यहाँ पे इलास्टिकसिटी डिमांड क्या है 1.5 है तो ये एक से बड़ा है जाहिर सी बात है तो ये क्या होगा एक से जब बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे ग्रेटर देन वन करेंगे समझ रहे हो मेरी बात तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया है ठीक है तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा राइट इसमें नॉन लीनियर है मतलब जहाँ पे क्या होता है एक इंटरसेक्ट होता है पॉइंट यहाँ से क्या करते हैं वो एक कर्व निकालते हैं ये इक्वल पॉइंट निकालते हैं और ये अपर पार्ट है लोअर पार्ट उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि भाई इलास्टिकसिटी डिमांड नेगेटिव है मतलब यहाँ पे भी मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ आपको एक डायग्राम निकाल के देखो कैसे एक्सप्लेन करना वापस एक पॉइंट मैंने निकाला ठीक है ये पॉइंट में मैंने कर निकाला यहाँ पर मैंने लिखा थर्टी यहाँ पर मैंने लिखा ट्वेंटी ठीक है अब ये अपर पार्ट है ये क्या है लोअर पार्ट है तो अगेन ये फॉर्मूले में डाल दिया लोअर पार्ट में 20 आ गया अपर पार्ट में कितना आ गया 30 आ गया ठीक है तो ये क्या हो गया जीरो जीरो कैंसिल बरोबर टू वन जो टू टू वन जो टू पॉइंट फाइव तो ये क्या आया आंसर मतलब आप समझो कि वन अपॉन वन पॉइंट फाइव तो ये आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा तो इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड क्या है लेस देन वन है क्यों क्योंकि वन बड़ा है किससे ये आंसर जीरो पॉइंट पॉइंट तो ये क्या आ गया रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक तो आपको इससे आपको समझना है कि वो रिलेटिव इलास्टिक है इन इलास्टिक है इस तरीके से जो है इसका हम यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया किस तरीके से मेजर करना है अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये सारे टॉपिक का नोट्स चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में